FETÖ başta olmak üzere milletimizin adalet beklediği her hususta hukuk çerçevesinde sadece vicdanınızın sesini dinleyerek karar vermelisiniz. Anayasamızın malum 138. maddesi hakimlerin görevlerinde bağımsızlığının en önemli ifadesidir. Anayasaya, kanuna ve bunlara uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm vereceklerini ifade ediyor. Bir başka ifadeyle sizin şahsi inancınız, ideolojiniz, bağlılığınız ne olursa olsun kararlarınızı anayasaya, kanun ve hukuk sınırları içinde vicdani kanaatinize göre vermeniz gerekiyor. Kardeşlerim, burada bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum. 40 yıllık siyasi yaşamım içerisinde özellikle son 14 yıl başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde vicdanının yerine FETÖ üyelerinin yaptığı gibi bir örgütü bir şarlatanı ikame ederseniz oradan adalet çıkmaz. Çok açık ve net söyleyeceğim. Biz irademizi hakka teslim etmek zorundayız. İrademizi kalkıp da birilerine ipotek olarak verirsek yanarız. Böyle bir şey olamaz. Onun aklı varsa, onun iradesi varsa, onun ilmi varsa siz bu alanlarda bileceksiniz ki Allah'ın bana verdiği akıl var, bana verdiği irade var ve tahsil ettiğim benim bu alanda ilmim var. Öyleyse ben kendi irademle Burada hükmedeceğim, kararımı vereceğim. Yok şöyle durun bakalım. Bir yer var oraya soralım da kararımızı ondan sonra verelim. Böyle adalet olmaz. Onun için binlerce insan, on binlerce insan bu ülkede yandı. Ve bu insanlar ne yazık ki 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl hapishanelerde çürüyen vatandaşlarımız var. Bunlar oldu. Şimdi bunların düzeltilme fırsatını yakaladık. İşte bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Öyle olaylar vardı ki şer zannedersiniz onda hayır vardı. Öyleleri de vardır ki hayır zannedersiniz onda şer vardır. İşte 15 Temmuz bize böyle bir imkanı lütfet.